ஹே வியன்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் லெட்ஸ் லேர்ன் டுகெதர் மூலியமாக டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் புலிம்ஸ் எக்ஸாமோட லாஸ்ட் டென் டேஸ் ப்ரிப்பரேஷனை நம்ம சேர்ந்து படிச்சுட்டுக்கோங்க எப்படி படிச்சுட்டுருக்கீங்க செம்மையாக படிச்சுருக்கீங்களா இல்லை ஓகே ஓகே தானா வாட் அவர் இட் மைட் பி ரெண்டு நாள் தான் முடிஞ்சிருக்கு இன்னுமே நம்ம கையில் எயிட் டேஸ் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சாட்டர்டே இன்னாங்க கூட நமக்கு படிக்கிறதுக்கான டைம் இருக்குது இப்போ இவ்வளோ டைம் இருக்கும் போது அதை கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ண வேண்டியது நம்மளோட இது தான் ஸோ நீங்கள் படித்தது ஓகே பட் அதை தெளிவுபடுத்துங்க நிறைய ரிவைஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சமாக விட்டு போனது அந்த மெயின் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் மட்டும் லைட் லைட்டாக படிச்சுக்கோங்க அதுவே போதுமானது ஸோ இன்றைக்கி இருக்க வேண்டியது டே த்ரீ அண்ட் இந்த டே த்ரீ சிலபஸில் அகெயின் சிலபஸ் ஓரளவுக்கு இருக்கும் அண்ட் சில சப்ஜெக்ட்ஸ் மட்டும் தான் கவர் ஆகிருக்கு சில சப்ஜெக்ட்ஸை வாலண்டியராக விட்டாச்சு அண்ட் இன்றைக்கி சில சப்ஜெக்ட்ஸ் இன்னியோட முடிய வேக செய்து ஸோ அவ்வளோ குட் திங் நமக்கு நடக்க போகுது ஸோ நம்ம ப்ரொசீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ப்ரொசீட் ஆகும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம பெஸ்ட்டை கொடுப்போம் மற்றதான் நம்ம கவலைப்பட வேணாம் ஸோ டூ யோர் லெவல் பெஸ்ட் லெட் காட் சீ டு த பெஸ்ட் அவ்வளோதான் ஸோ லெட்ஸ் பிகின் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஃபிசிக்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபிசிக்ஸில் லைட்டு ஹீட்டு சவுண்டு இந்த இது காமன் டாப்பிக்கு ஸோ இந்த காமன் டாப்பிக்கில் இருந்த எல்லா விஷயங்களும் லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸும் அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸும் இதை பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதையே பார்த்துக்கோங்க சாலிட் ஸ்பேஸ் ஃபிசிக்ஸ் பற்றி அப்போ ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி பற்றி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் பற்றி ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் இதில் நிறைய பேர் தமிழ் எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க பட் எனக்கு வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு தமிழ் எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸ் தெரியாது அண்ட் அந்த சிலபஸ் வச்சு நான் கம்பேர் பண்ணி போட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய படிச்சிருக்கோம்ல அதை ரிவைஸ் பண்ணுவோம் இல்லை நம்ம படித்ததே இல்லை அப்படின்னாலும் கவலைப்படாதீங்க ஸ்கூலில் நீங்கள் டெஃபினட்டாக படிச்சிருக்கீங்க இப்போ ஜஸ்ட்டு திரும்பி பாருங்க ஓ இந்த டாப்பிக்கா இந்த டாப்பிக்கில் சம்மலை அப்படின்னு மட்டும் பார்த்தா போதும் மற்றபடி ரொம்பலாம் கஷ்டப்பட தேவையில்ல அண்ட் இதில் வந்துட்டு சில எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸை மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்கலாம் ஆகல்ஸ் வந்துட்டு எந்தெந்த மெட்டல்ஸ்க்கு எந்தெந்த பேஸ் ஓகில் இருந்தால் அந்த மெட்டல் எடுக்காங்க இதெல்லாம் வந்துட்டு கொஷனபிள் ஏரியாஸ் ஸோ அந்த கொஷனபிள் ஏரியாஸில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்துக்கலாம் அடுத்தது பாட்னி பாட்னியை பொறுத்த வரைக்கும் நியூட்ரிஷன் அண்ட் டயட்டிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரெஸ்பி Excretion, excretion and, uh, of metabolic waste and uh, biocommunication. இந்த நாலு டாபிக் தான் வித் தஸ் பாட்டனியும் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு இந்த டாபிக்ஸ்லாம் எனக்கு கேள்விப்பட்டதே இல்லை எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சாலும் கண்டிப்பாக ரெஸ்பிரேஷனும் எக்ஸ்கிரீஷனும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த இதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க பாக்கி இதெல்லாம் ஓகே தெரியலன்னா விட்டுருங்க அண்ட் பயோ கம்யூனிகேஷனாக என்னென்னு ஜஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ லைன்ஸ் மட்டுமாச்சு பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ பயாலஜி பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரவங்களுக்கு ஓகே பட் என்ன மாதிரி ஆட்களுக்குலாம் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இதெல்லாம் பாட்னி சிலபஸ் இதோட முடியுது இதுக்கு மேல இருக்காது நமக்கு சோ அதனால லைட்டா நீங்க பாட்னில எங்க எங்க எத எத விட்டு வச்சீங்களோ அத பாத்துக்கோங்க மெயினா செல் பயாலஜில ஊப்படியா பாத்துக்கோங்க because அதுல வந்து 2 to 3 क्वेश्चंस வரதுக்கான வாய்ப்புகள் எப்பயுமே இருக்கு ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஜியோகிராஃபி ஜியோகிராஃபில நம்ம சோஷியல் ஜியோகிராஃபிக்கு ஷிஃப்ட் ஆகலாம் சோஷியல் ஜியோகிராஃபி செம்ம ஜாலியா இருக்கும் அது ஒண்ணுமே இல்ல एक्चुअली சோ அது பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி என்ன எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி இருக்கு நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் நம்மளோட फ्लड அதுக்கப்புறம் ட்ரவுட் சுனாமி எத்தனை அர்த்து குவேக் எல்லாமே நம்மளோட நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் தான் அண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லை வந்து கேள்விகள் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஏன்னா நமக்கு இப்போ ஒக்கி புயல் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் கேரளா ஃப்ளட்ஸ் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி இந்தியா ஃபுல்லாக நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு முக்கியமாக தமிழ்நாடு ஓகேன்ட்டடாக எக்கச்சக்கமான டிசாஸ்டர்ஸ் வந்துட்டே இருக்குல்ல ஸோ அதனால டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து கேள்விகள் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்தது வந்துட்டு ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரியில் கொஞ்சம் டாபிக்ஸ் தான் பட் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் எல்லாமே ஸோ சவுத் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கோங்க சவுத் இந்தியாவில் எந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரிலாம் டெவலப் ஆகிருக்கு இங்கே உள்ள கல்ச்சர் அண்ட் ஹெரிட்டேஜ் என்ன தமிழ் மக்களோடது அதே மாதிரி வந்துட்டு பிரிட்டிஷ் நம்ம நாட்டை ஆண்டாங்களா ஸோ அப்போ நடந்த சோஷியோ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் அதில் என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் வந்துச்சு அண்ட் சோஷியல் ரிஃபார்ம்ஸ் ரிலீஜியஸ் மூமெண்ட்ஸில் எவ்வளோ நடந்துச்சு இந்தியா இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு இந்தியன் கல்ச்சருடைய கேரக்டரிஸ்டிக் அப்படிங்கிறது என்ன அண்ட் இந்தியாவில் ஆப்வியஸ்லி யூனிட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டின்னு
லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க ஓகேயா ஸோ இது போதுமானது இதே மாதிரி தான் நம்ம வந்துட்டு இது கலைடான விஷயங்கள்லாம் எடுத்துக்கப்போம் ஸோ நமக்கு மேட்ச் பண்ணி படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட் இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட்டில் அதே மாதிரி தமிழ்நாடு பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் என்ன பார்த்தோமோ அதோட கண்டினியூஷன் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஓல் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிளில் எந்த அளவுக்கு முக்கியமான நாலு பேர் பற்றி ராஜாஜி பாபுஜி தம்பகர்நாக் பெரியார் பாகதியாக் இவங்க நாலு பேர் பற்றி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இவங்களோட இயற் பேர்கன்னா அம்மா அப்பா பேர்கன்னா அவங்க எந்த வருஷம் பிறந்தாங்க எந்த மாவட்டத்தில் பிறந்தாங்க இதுலலாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுங்க அண்ட் மற்றபடி இவங்களுடைய அந்த மேக்ஸிமம் விஷயங்கள் இப்போ பாகதியாகனா இவங்க எந்த பத்திரிகைக்கு வந்துட்டு ஆர்டிகல்ஸ் எழுதிட்டாங்க எந்த பத்திரிகைக்கு எடிட்டராக இருந்தாங்க இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம் இன் இந்தியா ஸோ இந்தியாவில் பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இப்போ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்லாம் புச்சு புச்சாக வந்துட்டு இருக்குல்ல ஸோ அந்த பர்த் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் எப்படி அந்த கட்சி உருவானது இப்போ வந்துட்டு திராவிட கழகம் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி என்ன கழகமாக இருந்துச்சு அது அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து அதுலேருந்து எதெல்லாம் பிரிஞ்சிருக்கு எப்படி அந்த எவல்யூஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்த்துக்கோங்க போதுமானது ஓகே அடுத்தது ஆப்டிடியூட் ஆப்டிடியூடில் ஒன்றுமே இல்லை டைம் அண்ட் ஒர்க்கு அதுக்கப்புறம் ரேஷ் அண்ட் ப்ரொப்போஷன் பசில்ஸ் டைஸ் இந்த பசில்ஸ் டைஸுங்கிறது நமக்கு வந்துட்டு நான் வேர்பலில் வந்துடும் அண்ட் சாரி வேர்பல் ஆப்டிடியூட் நான் வேர்பல் ஆப்டிடியூட் அந்த பேசிஸ் வந்துடும் டைம் அண்ட் ஒர்க்கும் ரேஷ் அண்ட் ப்ரொப்போஷனும் இந்த குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூடில் குட்டியான விஷயங்களாக இருக்கும் ஸோ இது மட்டும் வாட் இஸ் இட் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க போதுமானது ஓகே இன்றைக்கே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நான் எதுக்கவே இல்லை ஸோ இவ்வளோ நாள் நீங்கள் டூ டேஸ் ஏதோ கொஞ்சம் படிச்சிருப்பீங்களா அதை இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்துங்க இது வரைக்கும் விட்டுருந்த டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து இன்னைக்கு திரும்ப உட்காந்து படிங்க நிறைய பேர் இன்னைக்கு வந்துட்டு குரூப் டூ எக்ஸாமோட மெயின்ஸ் எக்ஸாம் எழுத போயிருக்கீங்க ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு நாளைக்கு கூட இதை சேர்த்து படிங்க தப்பு கிடையாது ஏன்னா ஆல்ரெடி நீங்க நேற்று வைக்கும் படிச்சுட்டு தான் இருக்கீங்க ஸோ அதனால அண்ட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஆல் தி வெகை பெஸ்ட் கண்டிப்பா படிச்சுக்கலாம் அந்த பயத்தை மட்டும் நீங்க விட்டுருங்க ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க பயப்படல அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபார் த ஃபைனல் நோட் குட் பெட்டர் பெஸ்ட் நெவர் லெட் இட் அட் ரெஸ்ட் டில் யுட் பிக் பிகம்ஸ் பிகம்ஸ் பெட்டர் அண்ட் பெட்டர் பிகம்ஸ் பெஸ்ட் ஸோ இதுதான் லாஸ்ட் மினிட்டு ஐயோ லாஸ்ட் மினிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன் பதட்டத்தில் டைத்தை ஓட்டுறதுக்கு பதிலாக அந்த டைமில் உட்காந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படித்தா கூட ஏதோ ஒரு அளவுக்கு படிக்கலாம் இந்த எக்ஸாமுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இனிமேல் வரக்கூடிய எல்லா எக்ஸாமுக்கும் சேர்த்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஜஸ்ட் கீப் ஆன் லேர்னிங் ஆல் தி வெகி பெஸ்ட் அண்ட் இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட்ஸ் ப்ளீஸ் டூ சேம் இந்த கமெண்ட்ஸ் பிலோ அண்ட் டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ப்ளீஸ் டூ ஜாயின் ஓவர்